হ্যালো প্রোগ্রামার্স চ্যাপ্টার থ্রি এর সেকেন্ড ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এই ভিডিওতে আমরা মূলত সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ডেটা টাইপসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি দেখতে যাচ্ছি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে কি কি ডেটা টাইপ প্রোভাইড করছে অবভিয়াসলি অন্যান্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন এর থেকে অনেক বেশি ডেটা টাইপ প্রোভাইড করতে যাচ্ছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এর আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে ডেটা টাইপসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সাইজের ওপরে ভিত্তি করে আর একটা হচ্ছে টাইপের ওপরে ভিত্তি করে টাইপের ওপরে ভিত্তি করে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে তিন টাইপের ডেটা প্রোভাইড করে থাকে একটা হচ্ছে ইন্টিজার ডেটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটা বা ফ্লোট আর তৃতীয়টা হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা আবার সাইজের ওপর ভিত্তি করে এই ইন্টিজার টাইপের ডেটা ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটা বা ক্যারেক্টার ডেটা এগুলোর প্রত্যেকটার আবার আলাদা আলাদা ভাগ আছে ফর এক্সাম্পল ইন্টিজারের ক্ষেত্রে আছে শর্ট ইন্ট লং লং একটা মূলত দুইটা লং হয়ে গেছে কিন্তু দুইটা লাস্টেরটা হবে হচ্ছে লং লং ওকে ফ্লোটিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে আছে ফ্লোট ডাবল লং ডাবল ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চার বা ক্যারেক্টার সো এবার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা টাইপ সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক প্রথমে আমরা চলে যাব ইন্টিজার ডেটা টাইপের কাছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্টিজার টাইপের ডেটা আছে অনেকগুলো এখন এই ইন্টিজার টাইপের প্রত্যেকটা ডেটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সাইন্ড ইন্টিজার টাইপ আর একটা হচ্ছে আনসাইন্ড ইন্টিজার টাইপ নর্মালি আমরা কোনো ডেটা টাইপের আগে যদি লেখি ইন্ট তাহলে সেটা সাইন্ড ইন্টিজার টাইপ আর যদি আমরা আনসাইন্ড করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সামনে লিখতে হবে আনসাইন্ড ইন্ট এর মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে সাইন্ড বা আনসাইন্ড বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে সাইন্ড বলতে বোঝাচ্ছে এই নাম্বারটা বা এই ডেটা টাইপটা পজিটিভ বা নেগেটিভ দুইটাই হতে পারে আনসাইন্ডের মানে হচ্ছে এই ডেটাটা শুধুমাত্র পজিটিভ এখন এই চার্টটাকে খুব ভালোভাবে ফলো করবেন এই চার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই এখানে রেঞ্জ বলে দেওয়া আছে ফর্মেটার বলে দেওয়া আছে সাইজ বলে দেওয়া আছে আমরা হয়তো জানি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এক বিট বলতে বোঝাই মূলত জিরো বা ওয়ান আর বিটের হিসাবের থেকে সহজ হিসাব হচ্ছে বাইটের হিসাব আট বিটে হয় এক বাইট তো এখানে যে ডেটা টাইপগুলোর কথা বলা হচ্ছে প্রথমে যে ডেটা টাইপটা আছে সেটা হচ্ছে শর্ট ইন্ট মানে ইন্টিজারের শর্ট ভার্সান এই টাইপটার সাইজ হচ্ছে সিক্সটিন বিট বা টু বাইট যার রেঞ্জ হচ্ছে থার্টি টু থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট থেকে নেগেটিভ থার্টি টু থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট থেকে থার্টি টু থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সেভেন ওকে এর ফর্মেটার হচ্ছে পার্সেন্টেন্স এইচডি ফর্মেটারটা কখন কাজে লাগবে ফর্মেটারটা কাজে লাগবে যখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করতে যাব তখন আমাদের ফর্মেটারটা কাজে লাগবে রেঞ্জটা কখন কাজে লাগবে যদি আমাদের নাম্বারটা যেটা আমরা স্টোর করতে চাচ্ছি এই রেঞ্জের ভেতরে থাকে তখন আমরা শর্ট ইন্ট ব্যবহার করব ওই যে বলেছিলাম যে এক লিটার দুধের জন্য অবশ্যই পাঁচ লিটারের জায়গা আমরা বরাদ্দ করব না ফর এক্সাম্পল আমাদের একটা নাম্বার আছে সেই নাম্বারটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড অবশ্যই থার্টি থাউজেন্ড শর্ট ইন্ট রেঞ্জের ভেতরে তো ইন দ্যাট কেস আমরা যদি তার জন্য ইন্টিজার ডেটা ব্যবহার করি তাহলে ইন্টিজার ডেটার সাইজটা দেখেন তো কত সাইজ ফোর বাইট অর্থাৎ থার্টি টু বিট এবং ইন্টিজারের রেঞ্জটা দেখেন তো মাইনাস টু ওয়ান ফোর সেভেন ফোর এইট থ্রি সিক্স এইট ফোর কত হচ্ছে টু বিলিয়নের ওপরে টু পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন তাই না টু পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন যেখানে আমার মাত্র থার্টি থাউজেন্ড ডেটা স্টোর করা দরকার সেখানে আমি টু পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন ডেটা স্টোর করতে পারবে এরকম স্টোরেজ কেন নিব কেন নিব এই জন্যই মূলত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ মানে সাইজের উপর ভিত্তি করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেটা টাইপের ব্যবস্থা করেছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে শর্ট ইন্ট কতটুকু ডেটা স্টোর করতে পারে মাইনাস থার্টি টু থাউজেন্ড থেকে পজিটিভ থার্টি টু থাউজেন্ড আমি এক্সটেনশনগুলোকে আর বললাম না ওকে এরপরে আনসাইন্ডের ক্ষেত্রে কি হবে আনসাইন্ড যেহেতু নেগেটিভ ডেটা হতে পারে না সেই ক্ষেত্রে জিরো থেকে সিক্সটি ফাইভ ওকে আচ্ছা আনসাইন্ডের ফর্মেটার দেখবেন যে সবসময় ইউ দেওয়া আছে আর সাইন্ডের ফর্মেটারের ক্ষেত্রে ডি থাকে অ্যাজ ইউজিয়াল ইন্টিজার যদি হয়ে থাকে আনসাইন্ড ইন্ট কত জিরো পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু বিলিয়ন জিরো থেকে আর যদি নর্মাল ইন্ট হয় সেক্ষেত্রে মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন থেকে টু পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন পর্যন্ত পরের নাম্বারগুলো আমি আর বললাম না লং এর ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লং আর ইন্টিজার অলমোস্ট সেম এই জায়গাটায় একটা কনফিউশন কাজ করে বিগিনার্সদের ভেতরে যদি লং আর ইন্টিজার সেম হয়ে থাকে তাহলে কখন আমি লং ব্যবহার করব আর কখন আমি ইন্টিজার ব্যবহার করব। 
আর কেনই বা দুইটা ডেটা টাইপ ডিফাইন করা হলো এখানে যদিও সাইজ দুইটার একই যেহেতু সাইজ এক তাহলে দুইটা ডেটা টাইপে কি দরকার ছিল দরকার এই জন্যই ছিল যে এই ইন্টিজার টাইপের ডেটাটা এর সাইজটা ফিক্সড না কোনো কোনো মেশিনের ক্ষেত্রে এটার সাইজ থার্টি টু বিট আবার কোনো কোনো মেশিনের ক্ষেত্রে এটার সাইজ সিক্সটিন বিট অর্থাৎ মেশিনের ওপর ডিপেন্ড করে এর সাইজটা ডিফাইন করা হবে কিন্তু লং সব জায়গার জন্য থার্টি টু বিট ওকে এই জন্য মূলত দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ যদি আপনি শিওর থাকেন যে আপনার মেশিন যাই হোক না কেন আপনার সাইজ থার্টি টু বিটই লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি লং ব্যবহার করবেন আর যদি মনে হয়ে থাকে যে না এত কিছু আমার দরকার নেই আমার থার্টি টু বিট মানে সিক্সটিন বিট হলেও হয়ে যাবে নো প্রবলেম অ্যাট অল সেই ক্ষেত্রে আপনি ইন্ট ব্যবহার করবেন অ্যাজ ইউজুয়াল ইন্টি ব্যবহার করা হয় সব থেকে বেশি আর বড় নাম্বারের ক্ষেত্রে লং ব্যবহার করা হয় তাহলে লং লং কি জিনিস লং লং হচ্ছে লংয়ের আরও বড় ভার্সন বিগার ভার্সন অর্থাৎ ডাবল এক্ষেত্রে লং লং হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট এখানে নাম্বারটা যে আসলে কত ট্রিলিয়ন পর্যন্ত চলে গেছে মেবি টু ট্রিলিয়ন বা আমি হয়তো নাম্বারটা এখানে ভুল করছি বা কিছু একটা হবে সো এটা আরও অনেক বড় নাম্বার লং হ্যাঁ এখানে অনেক বড় নাম্বার আমি নাম্বার ভুল করিনি এটা সাইন্টিফিক নাম্বারে চলে যাই টু টু দি পাওয়ার সিক্সটি থ্রি নাম্বারটা চলে যাচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটি থ্রি এবং ওপরেরটাতেই অর্থাৎ আনসাইন্ড লং লং ইনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কত ট্রিলিয়ন বা অন্য তার উপরে চলে গেছে যদি আপনার এত বড় নাম্বার দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি আনসাইন্ড লং লং ইন্ট ব্যবহার করতে পারেন বা সাইন্ড লং লং ইন্ট ব্যবহার করতে পারেন এই ডেটা টাইপগুলোর রেঞ্জ এমন ইউনিক কেন এরকম আজীব কেন সেটা আমরা ডিফাইন করব বা সেটা আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব নেক্সট ভিডিওতে এই ভিডিওতে জাস্ট আমরা দেখে যাই যে সি আমাদেরকে কী কী ডেটা টাইপ দিচ্ছে এবং কোন ডেটা টাইপের সাইজ কত বেশি এবং কতটুকু ডেটা আমরা স্টোর করতে পারব এরপরে আসে হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট এবং এখানে আমি কোনো রেঞ্জ দেইনি কারণ হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে রেঞ্জটা ডিফাইন করা একটু টাফ কিন্তু আপনি একটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছেন যে ফ্লোটিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে সাইজ যদি আমি ডেটা টাইপ ফ্লোট বলে থাকি তাহলে এর সাইজ থার্টি টু বিট বা ফোর বাইট ফর্মেটার পার্সেন্টেন্স এফ ডাবলের ক্ষেত্রে সিক্সটি ফোর বিট আর এইট বাইট পার ফর্মেটার হচ্ছে পার্সেন্টেন্স এল এফ এবং লংয়ের ক্ষেত্রে লং ডাবলের ক্ষেত্রে এটা নাইনটি সিক্স বিট সাইজ হচ্ছে টুয়েলভ বাইট আর ফর্মেটার হচ্ছে পার্সেন্টেন্স ক্যাপিটাল এল এফ এই হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্টের কাজ বা ফ্লোটিং পয়েন্টের টাইপস সো আমরা ইন দ্যাট কেস সবসময় বেশি ব্যবহার করে থাকি ফ্লোট এবং ডাবল এই দুইটা নাম্বার সবচাইতে বেশি ব্যবহার করে থাকি লং ডাবলের সাইজ হিউজ ইন দ্যাট কেস আমাদের লং ডাবল ব্যবহার করার দরকার পড়ে না আর এই ক্ষেত্রে সাইন্ড অ্যান্ড সাইন্ডেরও ব্যাপার স্যাপার তেমন একটা নেই আচ্ছা সো আমরা ক্যারেক্টার টাইপের ডেটার কাছে যদি যাই সেই ক্ষেত্রে ক্যারেক্টার বলতে আসলে সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু নেই সব কিছুই নাম্বার সো ইন দ্যাট কেস ক্যারেক্টারও আমরা ইচ্ছা করলে সাইন্ড করতে পারি আনসাইন্ড করতে পারি যদি সাইন্ড ক্যারেক্টার নিয়ে থাকি তাহলে মাইনাস ওয়ান টু এইট থেকে ওয়ান টু সেভেন পর্যন্ত ডেটা আমরা স্টোর করতে পারবো আর যদি আনসাইন্ড নিয়ে থাকি তাহলে জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্নটা পর্যন্ত ডেটা আমরা অর্থাৎ এই নাম্বার পর্যন্ত এই ডেটা আমরা স্টোর করতে পারবো আনসাইন্ড চারের ভেতরে এবং এর ফর্মেটার উভয় ক্ষেত্রেই পার্সেন্টেন্স সি এই হচ্ছে মূলত ডেটা টাইপস অনেকগুলো ডেটা টাইপস যে ডেটা টাইপগুলো যারা জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো করে এসছেন বা শিখে এসছেন তাদের জন্য একটু ওভারহোলমিং হয়ে যাচ্ছে যে এত ডেটা টাইপ কেন আমরা তো এত ডেটা টাইপের আগে দেখিনি কিন্তু সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদেরকে এই প্রত্যেকটা ডেটা টাইপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া রাখতে হবে কারণ সি স্ট্যাটিক্যালি টাইপড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাই আমরা কোনো একটা ডেটা ডিফাইন করার পূর্বেই আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে কোথায় কতটুকু ডেটা কী টাইপের ডেটা আমরা স্টোর করতে চাচ্ছি এখানে যে সাইজটার কথা বলা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা ক্যারেক্টার স্টোর করতে চাচ্ছেন যখন আপনি বলবেন চার সি ইজ ইকুয়াল টু এ বি হাবিজাবি যাই হোক একটা কিছু বলবেন তখন আপনার জন্য মেমোরিতে আট বিট বা ওয়ান বাইট জায়গা বরাদ্দ হবে যখন আপনি একটা ইন্টিজার নাম্বারের কথা বলবেন ইন্টিজার নাম্বার স্টোর করার জন্য একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন তখন মেমোরিতে আপনার জন্য চার বাইট জায়গায় বরাদ্দ হবে যদি আপনি সেখানে ইন্টিজার না বলে লং লং বলেন তাহলে আপনার জন্য আট বাইট জায়গা দখল হবে সো এই জন্য কতটুকু জায়গা আমার বরাদ্দ দরকার সেটা আমাদের জানতে হবে না জানলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা এফিসিয়েন্ট হবে না দেখা যাচ্ছে এমন একটা টাইপ আমি বললাম যা আমার মানে যেই টাইপটা আমার ডেটাটা স্টোর করার মতো ক্যাপাসিটি রাখে না অথবা এমন একটা ডেটা টাইপ বললাম যেই ডেটাটার কাছে আমার ডেটাটা খুবই তুচ্ছ
বরাদ্দ করব এর এই শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ান স্টোর করার জন্য সেখানে শর্টই যথেষ্ট যেহেতু এর থেকে ছোট আর কিছু নেই তো সেহেতু ও আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি চারও ব্যবহার করতে পারি নো প্রবলেম অ্যাট অল চার ব্যবহার করেও জিরো ওয়ান স্টোর করতে পারি কারণ বিহাইন্ড দ্য সিন চার মানে ইন্টিজার নাম্বার ওকে সেটা আমরা হাতে কলমে যখন কোট করব তখন প্রপারলি বুঝতে পারব তো এই হচ্ছে ডেটা টাইপ যে ডেটা টাইপগুলো সম্পর্কে আপনাদের আরও বেশি রিসার্চ প্রয়োজন আছে এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ব্যাখ্যা করব যে কেন সিক্সটিন বিটের রেঞ্জ এত বা থার্টি টু বিটের রেঞ্জ এত এইট বিটের রেঞ্জ এত এর বাইরে কোনো ডেটা সে স্টোর করতে পারে না এবং এই নাম্বারগুলো কোনো একটা রাউন্ডেড নাম্বার না হয়ে এরকম র্যান্ডম নাম্বার কেন সেটাও আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ইন দ্য নেক্সট ভিডিও